കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ സെല്ലിനും എനർജി ആവശ്യമാണ് ഓരോ സെല്ലുകളും ആ സെല്ലിന് വേണ്ട എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ കഴി ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജനുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ആവശ്യമായ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി സൂര്യനിൽ നിന്ന് എനർജി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം എനർജി അത് അതിൻ്റെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ബാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സസ്യമായിരിക്കും ആ ജീവിയുടെ ഭക്ഷണം ഉദാഹരണം നമ്മൾ ബീഫ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ജീവി അത് കഴി കഴിക്കുന്നത് പുല്ലാണ് ഈ പുല്ല് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കപ്പെട്ട എനർജി ആണ് നമ്മളുടെ ഈ പോത്ത് കഴിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം അതിൻ്റെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കും ബാക്കി അത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ദഹന പ്രക്രിയകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്കും ഫുഡ് എത്തും ഈ ഫുഡിൽ നിന്ന് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ അന്തരീക്ഷവായുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷവായുവിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എമൗണ്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അതിൽ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജൻ ആണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ആണ് മറ്റുള്ള വാതകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യം ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം ആ ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ നമ്മളെ ലങ്സിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ ബ്ലഡിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലുകളിലേക്കും എത്തിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ സെല്ലും ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കുറേ ഘടകങ്ങൾ അതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം ആ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ സെല്ലിലെത്തണം സെല്ലിലുള്ള ഫുഡുമായിട്ട് ഇത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ സെല്ലിന് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ആവശ്യം ഒന്ന് ഫുഡും മറ്റൊന്ന് ഓക്സിജനും അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് റെസ്പെയർ ടു ഗെറ്റ് എനർജി ഫ്രം ഫുഡ് വ്യത്യസ്ത തരം ഫുഡുകളായിരിക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും ശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് പോലുള്ള മത്സ്യം ശ്വസിക്കുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതേപോലുള്ള മണ്ണിനെ ശ്വസിക്കുന്നത് അതേപോലുള്ള സസ്യങ്ങളെ ശ്വസിക്കുന്നത് ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ജീവികളും എന്തു ചെയ്യും ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എയറിന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും ആ എയറിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ശേഷമുണ്ടാവുന്
നമ്മുടെ ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ദി സെൽ വിത്ത് ദി റിലീസ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് കോൾഡ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഓരോ സെല്ലിലും ഈ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കും ഇനി സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫുഡിന് കുറേ ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ ഫുഡിലുണ്ട് അതിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകമാണ് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കാം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും ഘടകങ്ങളായിട്ട് വേർപിരിയും ആ സമയത്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വിറക് കത്തിക്കാറില്ലേ അതിന് വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ വിറക് വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കുറേ ഘടകങ്ങളായിട്ട് മാറും ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കും എന്നിട്ടത് ചാരവും കനലും അല്ലേ കനൽ എന്നല്ല പറയാം കനലും അതേപോലുള്ള പുകയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് തീ ആയിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് അരി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വിറകിന് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിറക് എന്ത് ചെയ്യും വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളായിട്ട് വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളായിട്ട് മാറും പക്ഷെ അതേ സമയം നമുക്ക് എന്തുകൂടെ കിട്ടും എനർജി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതേപോലെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു പല ഘടകങ്ങളുമായിട്ട് മാറും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്പിറേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കോസ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് കോൾഡ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് of course with the use of oxygen is called aerobic respiration clear on allo eh vera oru karyam kooda indre kooda parayalla namak aerobic respiration vishayam ait padikkanunde adodappan thanne sila jeevigalile anaerobic respiration nadakkarunde ee anaerobic respiration ne oxygen avashyamilla without the use of oxygen in the respiration nadakkum അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പം എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനുണ്ട് അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷനുണ്ട് അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്ന ചില ജീവജാലങ്ങളുടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താ സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്സിജൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ അല്ലെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും എനർജിയുമായിട്ട് മാറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും എനർജിയുമായിട്ട് മാറും ഗ്ലൂക്കോസ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മളിപ്പോൾ ചോറ് തിന്നു നമ്മൾ ചോറ് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോറിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഡൈജഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പല ഘടകങ്ങളും കിട്ടും അതിലൊരു സാധനമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിന് ബ്ലഡിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷമായി ഒന്ന് ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓക്സിജനും നമ്മൾ എല്ലാ സെല്ലിലും എത്തും ഓരോ സെല്ലും അതിനാവശ്യമായ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എനർജി ആവശ്യമുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ആ സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഏത് ഭാഗത്താണോ എനർജി കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ 
ഇനി ചില ജീവജാലങ്ങളിൽ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാൻ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷനാണ് അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഈ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷന് ഓക്സിജൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷന് ഓക്സിജൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത തന്നെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കും ആ ജീവിതാണുക്ക് റെസ്പിറേഷൻ നടത്താൻ ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പിറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ അനയറോബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അനയറോബ്സ് ഓക്കെ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്ന ജീവികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക അനയറോബ്സ് എന്നാണ് അനയറോബ്സ് ഓക്കെ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് റെസ്പെയർ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്ന ജീവികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനയറോബ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്നും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്